గురు ఆస్తు యూట్యూబ్ వీక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి శంకుస్థాపన తర్వాత శంకుస్థాపన యొక్క ఏదైతే మనకి శంకు ఉంటుందో దాని యొక్క లక్షణాలు శంకుస్థాపన ఎక్కడ చేయాలి ఇటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గల ఏ వాస్తుపరమైన సందేహాల కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీ వాస్తుపరమైన సందేహాలకి సజెషన్స్ తీసుకోగలరు అదేవిధంగా నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ల కొరకు కూడా సంప్రదించగలరు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మీకు ఈ కనిపిస్తున్న ఇమేజ్లో ఏదైతే శంకు ఉందో ఇది మనం తయారు చేయించింది అనమాట అయితే శంకుకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఒక్కొక్క ఎత్తు ఒక్కొక్క కొలత ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ కాకుండా అసలు జనరల్గా ఎవరైనా సరే శంకుని యూజ్ చేసుకునే విధానం ఏంటంటే ఒక కొలత ఒక జనరల్ కొలత ఏదైతే ఉంటుందో అది పం పన్నెండు అంగుళాల ఎత్తు మూడు అంగుళాల మందం అనమాట మనకి శంకుకు ఉండే లక్షణాల్లో శంకు పన్నెండు అంగుళాల ఎత్తు ఉండాలి తర్వాత మూడు అంగుళాల వెడ వెడల్పు ఉండాలి శంకులో మూడు భాగాలు ఉంటాయి కింద నాలుగు ముఖాలు తర్వాత ఎనిమిది ముఖాలు పైన వాస్తు పురుషుని యొక్క నాభిస్తాను అనమాట ఇవి మూడు కూడా ఏదైతే మనకి పన్నెండు అంగుళాలు ఉన్నాయో దాన్ని డివైడెడ్ బై త్రీ చేసుకొని ఒక్కొక్క భాగం నాలుగు అంగుళాలు నాలుగు అంగుళాలు నాలుగు అంగుళాలు రావడం జరుగుతుంది తర్వాత మామూలుగా అయితే మనకి పైన ఏదైతే మనకి వాస్తు పురుషుడి యొక్క నాభిస్థానం ఇక్కడ ఉంటుందో శంకులో ఈ నాభిస్థానంలోంచి కింద వైపుగా మనకి ఒక రంధ్రం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి నవరత్నాలు నవధాన్యాలు ఇటువంటివన్నీ దాని ద్వారా వెళ్ళే ప్రక్రియ అనేది ఉంటుంది ఆ కార్యక్రమం చేస్తూ మనకి శంకుస్థాపన అనేది చేస్తుంటారు కంప్లీట్గా శంకుస్థాపనకు సంబంధించినటువంటి పూజా విధానం ఇవన్నీ చేస్తుంటారు అయితే ఈ వీటికి సంబంధించి మనం ఒక చిన్న కరెక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది కింద మీకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ బేస్ వచ్చేసి మనం ప్రత్యేకంగా చేయించాము కరెక్ట్గా మనకి శంకు దాంట్లో సెట్ అయ్యే విధంగా పెట్టి చేసాము దీంట్లో ఏంటంటే మనకి కంప్లీట్గా నవరత్నాలు పంచలోహాలు తర్వాత కొద్దిగా మనకి నవధాన్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ కింద బేస్లో పెట్టి చేసేసి పైన శంకు పెట్టేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమం అంతా మనకి శంకుస్థాపన పూజ కార్యక్రమాల మొత్తం కూడా దీని ప్రకారం మనం శంకుస్థాపన చేపిస్తున్నాం ఎందుకంటే కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల కొంతమంది మనకి ఏదైతే నాభిస్థానం ఉందో నాభిస్థానం నుంచి ద్వారం అనేది మనకి పెట్టకుండా ఉండడం మర్చిపోవటం లేకపోతే కొంతమందికి తెలియకపోవటం ఈ అన్నిటి కారణాల రీత్యా ఏంటంటే కింద ఒక బేస్ అనేది పెట్టుకుంటే మనకు కూడా ఏంటంటే నవరత్నాలని కరెక్ట్గా ఆ డైరెక్షన్ మనకి ఏది ఎక్కడ రావాలో అదేవిధంగా ప్లేస్మెంట్ చేయించడం తర్వాత దాంట్లో పంచలోహాలు పెట్టి ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే శంకు మనం చేయించుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనకి షండ్ర కర్ర కానీ పాల కర్రలో కానీ చేయించుకోవచ్చు జనరల్గా మామూలుగా అయితే ఒక్కొక్క జాతి వారికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి కర్ర అనేది యూజ్ చేస్తారు కానీ ఎవరైనా యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఎవరైనా శంకుస్థాపనలో వాడుకునే శంకు యొక్క ఇదేంటంటే జనరల్గా మనకి పాల కర్ర కానీ చండ్ర కర్ర కానీ ఎవరికైనా వాడుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు తర్వాత శంకుస్థాపన ఎక్కడ చేయాలి ఇదంతా అయిపోయింది అసలు శంకుస్థాపన ఎక్కడ చేయాలి అనే విషయంకి వస్తే మామూలుగా అయితే మనకి వాస్తు పురుషుడి యొక్క నాభిస్థానము తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్లో కనిపిస్తున్న విధంగా మూడు రకాల ప్లాట్లు మీకు చూపించడం జరిగింది మనకి ఏదైతే శంకువులో వాస్తు పురుషుడి యొక్క నాభిస్థానం ఉంటుందో అది ప్లాట్లో కూడా మనకి వాస్తు పురుషుడి యొక్క నాభిస్థానంలో మనకి అక్కడ కలవాలి అంటే కరెక్ట్గా బ్రహ్మస్థానంలో ఏదైతే మన ఇంటికి కరెక్ట్గా సెంటర్ పాయింట్ బ్రహ్మస్థానం ఏదైతే ఉంటుందో మన ప్లాట్లకి ఇదిగోండి ఇలా డైమెన్షన్ తీసుకొని డైమెన్షన్ ఇలా అన్ని విధాలుగా కూడా మిడ్ పాయింట్ అనేది కలిసే విధంగా తీసుకొని ఆ పాయింట్లో యాక్చువల్గా మనం శంకుస్థాపన అనేది చేయాలి కానీ మనకి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల రీత్యా ఏదైతే మనకి కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఇవన్నీ కుదరట్లేదో తర్వాత ఏం చేశారంటే శంకుని ఈశాన్య భాగానికి మనకి శంకుస్థాపన చేసేటువంటి భాగాన్ని ఈశాన్యానికి మార్చడం అనేది జరిగింది ఈ పిల్లర్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి వీటి అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని కారణాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి శంకుస్థాపన ఏంటంటే ఈశాన్య భాగంలో చేయడం ఉత్తమం అని చెప్పేసి ఈశాన్య భాగానికి ఏదైతే మనకి 
ఈశాన్యం ఉంటుందో మనకి ఆగ్నేయం నుంచి ఈశాన్యం వైపుగా వాయువు నుంచి ఈశాన్యం వైపుగా ఏదైతే ఒక మూలం వస్తుందో పూర్తి ఈశాన్యం ఆ ఈశాన్య భాగంలో ఇంటి యొక్క ఈశాన్యం పిల్లర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పిల్లర్కి అక్కడ మనం శంకుస్థాపన చేయడం అనేది జరుగుతుంది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కాబట్టి ఏంటంటే శంకువుని ఈ విధంగా మనం తయారు చేయించుకొని ఈ విధమైనటువంటి పద్ధతుల్లో మనం శంకుస్థాపన అనేది చేసుకుంటే ఇబ్బంది లేకుండా తర్వాత ఇల్లు కార్యవిఘ్నం లేకుండా సకాలంలో పూర్తి కావడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మన గురు వాస్తు వీక్షకులందరూ కూడా ఈ చెప్పిన టాపిక్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి తర్వాత మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి తద్వారా అందరూ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ని తెలుసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్